，亲爱的，你知道你这房子卖多少钱吗？我问了，得一千多万呢、啊。可是我已经在这住习惯了呀。我看你是和池海东住习惯了。后天是他的生日，我想给他一个大大的惊喜。这点了，闹钟怎么没响呀？我给你摁掉了，傻瓜。怎么？今天我安排啊？啊，我没安排。哎，你怎么没上班去啊？没什么重要的事，我在家陪陪你啊。我不用你陪啊你怎么老跟我儿洗踏实？没看。哎，怎么了这是？哎,哎，怎么喝这么多酒啊？哎，这怎么了？哎呦我的妈呀！老公，那也不用喝那么多呀。来来来，坐下坐下。这喝了多少啊？这是。你舅呢？啊？下回别喝这么多酒，听见没有？哦，难过。这个三条腿的蛤蟆难找，这个两条腿的人有的是啊。你跟阿狗说说，怎么了你？阿狗，他对我，他让我伤心难过，我也要让他难过。嗨，这都是孩子话。他对我不忠，我也要让他后悔。你要干嘛？阿克，我问你啊，世界上难道就没有不抗拒酒的爱情吗？那得找对了人啊！你找不对人，你你你你你你光喝酒有什么用啊？干嘛？阿哥，我好热。这这这这这这这没没没没没那么热啊！阿哥，我问你啊，哎，两个人分开，是不是就一定要彼此背叛呢？他不好，你可以好好的啊
。Uncle， 我问你最后一个问题。何丽，何丽，我我吃太多，快，帮我一忙，快，快快快快，快啊！干啥干啥啊？来来来，千万别走啊 ！A K，A K，A A K 是什么东西？你见过就是那个那个？好，提拉米苏。A K。A K A K， 他他他他他怎么了他？他可能睡着了。哦，完事儿就把你踢出来了。你别胡说八道，他喝多了，他过来就跟闹酒战，他脱衣服，脱衣服好啊。他是我朋友的外甥女儿。你小朋友外甥女儿你都不放过，禽兽！你给我电话。你这东西态度好点。好。密码，没密码。老董，没人接。关机了，他舅舅。物业电话。你为物业幺幺零二十四小时为您服务，下班了，大哥。借我点钱呗，干嘛使、啊？住酒店，要多少？两百。两百住酒店？楼底下的快捷一百一十六。你还真是能屈能伸啊！那自己拿。哎，记得还我啊。就是这些鞋和衣服。对。那个，什么意思？你去住快捷酒店吧，我在。晚安，我走啊。没没没，没什么。你你等我再去看一眼。AK。A K A K 啊 ，A K A K 啊 ，It's already so close, only be quiet. I'm sorry, sorry. 又动我手机，我找曹天坤。罗丽，我海东啊，你怎么拿他电话打给我了？呃，那个哪儿呢？往家走呢。嗯，那嗯，你来接我吧。我看看啊。也行，你们家啊？对，我家。哎，不不不不。罗丽家，你怎么跑他们家去了？哎，对对对，凑巧凑巧在他家，那个哎那个什么，你来的时候啊，这个给我带一身你的衣服和鞋。你要我衣服鞋干嘛？我得穿衣服啊。你没穿衣服，你在罗丽家光着呢。我穿着浴袍呢。穿他的浴袍啊？你别问那么多了，这个呃你来了我再给你解释，好吧？确定？我确定啊。我这下光着没穿衣服
，我在这等会儿。什么？坐吧。送给你的，啊？给我的？嗯。为什么？昨晚你不是给我一小提拉米苏吗？今儿还你一大蛋糕。这没必要这么客气吧？你真想不起来今儿什么日子呀、啊？啊？我生日。Happy birthday to you。你怎么知道的？你前妻告诉我的，我前妻让你给我过个生日啊，我就不能给你过个生日啊？前段你不是帮我过的生日吗？今儿我就顺带手帮你过一下，咱俩就两清了。嗯，好感动。本来想敲你顿大餐的，看你现在这样也出不去，你厨艺咋样？现在？啊？你吃蛋糕吧？啊，好好好。还行，还行，爽快！你会做什么呀？你有什么呀？哎呀，这口气是大厨、啊。哎，一会儿曹乾坤就来了。哎，再再好，你给我鞋给我一双。宝贝儿。啊。哎，你饿不？咱们出去吃点东西吧。我忘了跟你说了。今天晚上我约了我表姐，还有几个姐们儿，好长时间没见面了。我们想在一块吃吃饭、聊聊天，就不陪你了。那大晚上的一群女人出去吃饭，化什么妆啊？这你就不懂了。这女人啊，穿漂亮衣服、背名牌包包，都不是为了给别的男人看的，是为了给别的女人看的。你说我们在一起，不就是比谁更漂亮吗？哎，那你们吃饭，我跟你们一块去不就完了吗？那可不行。你想啊，我们都是女孩子，在一起聊的都是怀孕、生孩子、做美容什么的，你一个大男人在多不方便呀、啊！你乖乖的啊，回头我给你带外卖回来。算了算了，谁知道你几点回来呀、啊？我自个儿到厨房找点吃的吧，好好玩啊 ！You are my destiny. 点儿了，闹钟怎么没响呀？今天我安排啊。啊，我没安排。哎，你怎么没上班去啊？好了，乖啊。你呢？今天乖乖在家里待着，我自己去买泳衣。宝贝儿，我先走了啊。干嘛不理人呀？你说我表姐她怀孕了，我也不能不去陪陪她呀，别不高兴啊！我有那么小心眼吗？没事，你去玩吧，早去早回啊！真的？那我走了。哎呀！啊！怎么怎么怎么这么多血啊？你怎么这么不小心呢？我带你去医院吧。去什么医院啊，大老爷们儿，这点伤不算什么，给我弄点纱布吧。你等等等等等等着。
橄榄油、肉酱、意面。你又吃错了。我就会做这个，以前老给焦艳艳做。哦，泡妞绝招！我以前练的手家绝招，所以我家也没手术。嗯，辉哥给的，我就不能自己买啊？啊？为啥？上次喝完感觉不错了，给我开了吧。呃，你拿筷子把肉馅拌一下。嗯嗯。呃，老侄，你不用过去看看那妹妹醒了没吗？我才不去呢。要是万一我真的进屋，她什么都没穿，躺在我屋里，我跳进黄河都洗不清了。把水开给我吃了你这面、啊，我真觉得你前妻找你还是挺幸福的一件事儿。好吃吗？好吃的，落泪了。咱们这邻居了，我你想吃啊，你就告诉我。一言为定啊。嗯。哎，呃，焦艳艳。怎么跟你说的？我生日、啊，聊着聊着就说起来。跟你聊什么？你是不是怕我在你前妻面前说你坏话？不会吧？嗯，你没把我住在这儿跟他说吧？你是想让我跟他说呢，还是不想让我跟他说？不想。我也不想跟他说，万一他一激动，花一高价把这一层都包下来，我还得搬家呢。嗯嗯，不过你前妻真你真是念念不忘。几点了？十点半。是曹建坤，我还不来。我觉得他不会来。他跟我说好了。你不信，你打个电话。你好，你所拨打的电话已关机。关机吧。你怎么知道？你跟人说你在我们家呢，还没穿衣服。你换位思考一下，人肯定以为你想跟我做点啥，让他配合着演场戏呢。人一仗义就关机了呗。他凭什么这么想啊？我是这种人吗？你不是这种人，那您那位朋友是这种人呢？那，别担心了啊，我不会让你今晚露宿街头的，在我们家沙发上凑合一宿吧。谢谢啊。你试试。你呢？我能穿那么大裤衩吗？我前男友的。呃，合适吗？没穿过全新的，有什么不合适啊？哦、太好了，老迟、啊，我这人好吧？我给你庆祝生日，还给你大裤衩，还让你留宿，我仗义吧？仗义，仗义，仗义。那我有个问题想问问你，你能坦诚相告吗？植物不言。有人跟我说，你和焦艳艳的离婚官司是你故意输给我的，这不是真的吧？安小刚说的吧？这么说是真的？事儿都过去这么久了，提他干嘛？这事儿在我心里可从没过去过。老迟，咱俩虽说以前不认识，但你的名声我也是听说过的
，你可从来没有过败诉的记录，怎么就这么巧，你就能栽在我手里呢？你官司都赢了，你管你怎么赢的呢？你说过职务不严的。你替我想想，我跟焦艳艳结婚的时候，她没工作，也没钱。结了婚以后，她还是没工作。这要是离了婚，她还是没工作，再没钱，那怎么过呀？对吧？那你干嘛还要打官司？你直接在离婚协议里写清楚不就完了吗？那我老婆就会觉得我还惦记她。婚就离不了了，你有毛病啊！你那么心疼你老婆，那你还离什么婚呢？你是没碰见我碰见的事儿，你要碰见我碰见的事儿啊，你也过不去。什么事儿？你非要听啊？说到这份上了，就说说吧。我怕你听了以后对婚姻失去信心。那我就更要听听了。我忙了一天工作回家，看见我老婆穿的，不光不光的。叫那个叫岳群的人，问他那边找着没？小刚啊，等我一下，我给我老婆一个惊喜。<笑>这个，那个东西找到没？那么着急哥，你也离吧。其实碰见你挺好的，我故意把话跟你那么一说，你法庭上当当当那么一说，哎，我就让我老婆死了这条心，啊，也就净身出户了。你还是故意让我录的音是吧？你觉得呢？你发誓、啊？我发誓。你发毒誓？多毒啊！你要敢撒谎，你活不到明年的生日。小罗，今儿是我生日，用得着这么狠吗？你不敢了吧？我就知道你撒谎。我发誓，你做的那些游戏啊，我一毕业就开始玩了。我如果跟你撒谎，我就活不到明年我过生日。是我戴绿帽子，是我净身出户。嘿，今儿是我生日。生日快乐吧！给你点蜡烛。我来，我来，我来。
还去桌子里。哟，还疼不疼啊？我看我们还是去趟医院吧，我怕碰伤风。没事儿，我心里有数。你不该少你表姐的孕，她怀着孕呢，你该陪陪她去。他的事是小事儿，你的是大事儿。不去也好，我今儿看了黄历了，诸事不宜，出门不利啊。真的？你不是饿了吗？你要不嫌我笨的话，我去给你煮碗面吃。哎，那我岂不是因祸得福啊？到大都没有失败过，我考试永远都是第一名，手工课都是第一名，我连进教室都要第一个到。哦不，客观的说，我我其实拿过第二，但是有一回期末考吧，我发高烧了，所以我考到了第二名。天哪！但是那种。那种落在别人后面的羞辱感，我真的一辈子我都忘不掉。从那以后，我就告诉我自己说：“罗莉，你不许失败，失败是可耻的。”老师，你高考拿多少分？老师。你高考多少分？你睡着了。高考？一百吧。一次，我说的是总分。啊，总分啊，总分。满分。你骗谁呢？一吹牛，哪有拿满分的呀？我是保送上的大学，厉害吧？我后来还考上了研究生，直到遇到那个人，就是那个人，我遇到了他，我就败了，我自己还不知道。辉哥，对，就是辉哥。辉哥一直很爱我，也很照顾我。研究生毕业了，他还让我进了他的律所，还是那么照顾我、关心我，以至于他身边那些人都说，我是因为仰仗的他，所以我打的那些官司才能总赢，还不是因为受了辉哥的庇护吗？我懒得跟这些庸才去解释，因为我知道我不需要向他们证明什么。直到我离开那个律所，直到我遇到你那个倒霉的官司，你知道我在法庭上赢你那一刻，我有多高兴吗？<笑>香槟、啊，所以潘小刚说，说是你故意让着我，我以为他吹牛逼呢，你怎么可能呢？怎么可能这么悲催的事情会发生在我的身上呢？
，来，干杯，老师，我一定会打赢你的，你等着。输赢真的不重要。放屁，输赢最重要。人生真的输赢不重要啊。这是我活着的意义，老师。你一点都没我悲催，你还敢说你悲催？我，我这个新买的车。那两个自私的人开着，开着。我攒钱买的房子，买房子，他们一块儿住着，住啊。这我攒了二百万的存款，哎，他们两个人花着，花着。这个，我虽然在 CBD 办公，我输的什么都没有了，没有了。老师，你这么大声。邻居会告我们的。他们告我屁呀！我还怕他们告我是绿。我们是绿。这是美好而疯狂的一夜，很久没有这么开心了。感谢好邻居，再次祝你生日快乐。哦，我给你定了两个闹钟，你悄悄的来，悄悄的回去，别让邻居看见你睡我们家。我去买早餐了，一会儿给你送过去。裤衩儿就送给你了。是我。二零零六的罗小姐，您需要开门，麻烦您到楼下核实一下。嗯，好，那马上就去。陈海东呢？陈海东，他不在。陈海东，我说了他不在。海东，他去哪儿了？他上半夜跟我在一起，下半夜在他女朋友家狂欢了。女朋友？嗯、狂欢？就在二零零六。来了，你怎么来了？我怎么不能来啊？你女朋友家呀？这是你老相识的家。哎，你先进来坐会儿，我去签个字，一会儿跟你解释。
看见我 uncle 了吗？他下去了。哦、oh, ，那你看见他，你跟他说，我有事，我先走了。等等，这是他女朋友吗？对啊，他亲口告诉我的，他们超恩爱的。那我有事，我先走了。感谢好邻居，再次祝你生日快乐。哎，你先他的朋友吗？我这得晚上去不了，太差了。你可以告诉你朋友，下次心里小一点，这么长吧。因为离开一个不值得爱的男人，离开一个错的人，才能遇到一个对的人。李姐，我想问问你，你说如果我现在……在努力挽回，我跟海东之间还有没有可能？那就再努力努力呗，亡羊补牢也未尝不可。别让邻居看见你睡我们家，不差，就送给你了。